बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैंक रॉबरी इस कहानी की शुरुआत होती है सन उन्नीस सौ से जहां पर हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो लूमिस फार्गो नाम की कंपनी में काम करता है इस कंपनी का काम होता है एटीएम मशीन के अंदर पैसे डालना और डेविड इस कंपनी की सिक्योरिटी गाड़ी को चलाता है जिसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं अब डेविड के साथ काम करने के लिए एक नई इम्प्लॉय आती है जिसका नाम केली होता है डेविड केली को देखते ही रह जाता है दरअसल अब वो उसे पसंद करता है साथ ही अपने इस जॉब से अब वो बोर हो चुका है वो अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक करना चाहता है एक दिन डेविड और केली जब पैसे ट्रांसफर करने के लिए जा रहे होते हैं अभी रास्ते में ये ड्रिंक्स पीने के लिए ब्रेक लेते हैं और अब जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो केली डेविड से कहती है क्यों ना हम इस गाड़ी के सभी पैसों को लूट लें? डेविड को ये मजाक लगता है क्योंकि दूर दूर तक उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई थी केली उससे कहती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है पहले भी हमारी कंपनी की गाड़ी के पैसों को किसी ने लूटा था और वो भी हमारी कंपनी में काम किया करता था डेविड कहता है की अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जॉब चली जाएगी केली कहती है की जिसके पास करोड़ों रूपए होते हैं उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं होती इससे हमें पता चलता है की डेविड मास्क है उसके अंदर इतनी कैलकुलेशन इतनी समझ नहीं है कि बैंक रॉबरी करने के बाद उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है अभी दोनों के दोनों एक जगह जाते हैं जहां पर इस शूटिंग करते हैं कैली बहुत ही अच्छे निशाने लगाती है और जब डेविड की बारी आती है तो वो कैली को इम्प्रेस करने के लिए कई सारे निशाने लगाता है लेकिन एक भी निशाना सही जगह पर नहीं लगता और इसके बाद वो कैली को स्टाइल दिखाता हुआ गन को पीछे रख देता और तभी गोली चल जाती है उसे लगता है कि गोली उसके पीछे यानी कि बट पर लग चुकी है कैली उसकी बैग को चेक करती और बताती है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो तभी डेविड को उसकी फियान का कॉल आता है जिससे उसकी शादी होने वाली है इसीलिए डेविड को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है अब वो अपनी फियान के पास जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों फोटोज खिंचवाते हैं लेकिन डेविड को देखकर साफ पता चलता है की वो अपनी फियान को पसंद नहीं करता बल्कि उसका दिल तो केली की तरफ अटका हुआ है पर वो केली से भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसका भी बॉयफ्रेंड है अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि केली का ब्रेकअप हो गया वो बहुत परेशान है और अब डेविड को लगता है कि उसके पास एक मौका है वो सोचता है क्यूँ न कैली को प्रपोज कर दे और जब वो ऐसा करने वाला होता है तभी इनका सीनियर यहाँ पर आ जाता है वो केली से कहता है की तुम्हें ट्रक लेकर जाना होगा लेकिन केली साफ साफ मना कर देती है क्यूँकी वो परेशान होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा केली कहती है कि अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि तुमने मुझे अकेले में कोने में छेड़ा था वो कहता कैसे छेड़ा था और इसके बाद केली अजीब अजीब से इशारे करना शुरू कर देती है और गलती से उससे गोली चल जाती है जिससे उस ऑफिसर की जान जाने से बचती है और अब कैली को जॉब से निकाल दिया जाता है इस बात से डेविड को बहुत दुख होता है वो बाहर कैली के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए कैली पेंसिल से अपना नंबर उसके हाथ पर लिख देती है इसके बाद कैली अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसका नाम स्टीवन है स्टीवन को पता चलता है की आज से कुछ दिनों पहले उस कंपनी में जहाँ पर कैली काम किया करती थी वहाँ पर किसी ने सारे पैसों की चोरी कर ली थी लेकिन वो आदमी पकड़ा गया था और अब उसके मन में आता है क्यूँ ना वो भी चोरी करे वो कैली से पूछता है क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो वहाँ पर जॉब करता हो दरअसल उसे पता चल चुका है कि कैली की वहाँ से जॉब छूट चुकी है कैली उसका इस काम में साथ नहीं देना चाहती वो बाहर चली जाती है लेकिन स्टीवन उसके पीछे आता है उसे पैसों का लालच देता है और अब कैली मान जाती है क्योंकि कैली डेविड को जानती है जो उसे पसंद करता है साथ ही वो बहुत मासूम भी है इसके बाद वो स्टीवन को लेकर डेविड के पास जाती है डेविड कैली को देख खुश हो जाता है इसके बाद स्टीवन उसे चोरी के बारे में रॉबरी के बारे में बताता है लेकिन डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता उसे बताया जाता है की तुम्हे तुम्हारा हिस्सा मिलेगा जिसमे बहुत पैसे होंगे और तुम्हे यहाँ से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाएगा जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जी सकते हो डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसीलिए उसे कुछ वक्त दिया जाता है अगले दिन डेविड की इंगेजमेंट होती है और जब वो इंगेजमेंट के लिए तैयार होता है तभी कैली का उसे कॉल आता है कैली उसे कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी हम दोनों यहाँ से मैक्सिको चले जाएंगे ये बात सुनने के बाद डेविड को बहुत खुशी होती है वो वही बिस्तर के ऊपर निधाल हो जाता है अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें डेविड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता उसका पूरा ध्यान होता है कैली के ऊपर वो कैसे कैली को इम्प्रेस करे अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो दिन आता है जब उसे रॉबरी करनी है जिस कंपनी में वो जॉब करता है जहाँ पर उसे आज रॉबरी करनी है उस कंपनी के हर एक गेट पर उसे एक्सेस होता है और वो उस लॉकर रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। ये लगभग 19 मिलियन डॉलर्स होते हैं जिन्हें यहाँ से डे
और अब वो उन सभी पैसों को गाड़ी में रखना शुरू कर देता है तभी उसका एक कोलिग आ जाता है वो डेविड को देख लेता है डेविड उसे देखकर डर जाता है और उसे डेविड पर शक नहीं होता इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है अब डेविड ने सारे पैसों को वैन में रख लिया है इसके बाद वो कैमरा उसको तोड़ देता है ताकि उसका चेहरा उसमें ना आए लेकिन एक कैमरा वहाँ पर सुरक्षित बच जाता है और अब डेविड वैन के डोर को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर उसने इतने पैसे भर दिए होते हैं कि डोर बंद नहीं हो रहा होता इसीलिए वैन के अंदर जाता है पैसों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है यानी की डेविड यहाँ पर फंस चुका है लेकिन सामने एक विंडो होती है वो उससे किसी तरह से वैन की चाबी तक पहुँच जाता है उसे स्टार्ट करता और एक्सीटर को इतनी जोर से दबाता है की वो दीवार तोड़ बाहर निकल जाता है जिसके बाद उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है वहाँ स्टीवन और कैली और इनका एक और साथी पहले से होते हैं तो डेविड का इंतजार कर रहे होते हैं और जब वो वैन का दरवाजा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। ये सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब डेविड के अंडरवेयर के अंदर कैली बहुत सारे पैसे रखती है और कहती की तुम्हें मैक्सिको जाना होगा वो उसे उसकी एक नई आईडी भी देती है जिसमे उसका नाम निकेल होता है वो उसे कहती की तुम मैक्सिको पहुँच जाओ बाद में मैं आऊंगी और अब डेविड मैक्सिको के लिए निकल पड़ता है उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि कैली ने उसे धोखा दिया है वहीं स्टीवन के घर में दिखाया जाता है जहां पर हर तरफ पैसे हैं और तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें डेविड का चेहरा दिखाया जाता है दरअसल कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई होती है जिस वजह से पुलिस को पता चल चुका है की डेविड ने ही रॉबरी की है वही डेविड को मेक्सिको में दिखाया जाता है जो इन सब बातों से अनजान है वो मिकेल के नाम से यहाँ पर रह रहा होता है और अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करता है जो कभी उसने सोचा था उसकी फैंस को भी पता चल जाता है कि उसने रॉबरी की है इस वजह से वो उससे नाराज हो जाती है साथ ही उसने इंगेजमेंट भी तोड़ दी होती है वही कैली को दिखाया जाता है जो अब डेविड को कॉल करती है डेविड उसे बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ तभी उसके पास स्टीवन आता है और वो कैली को बताता है कि पुलिस को डेविड का चेहरा पता चल चुका है और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पुलिस को डेविड के बारे में बताना होगा ताकि पुलिस हमारी बातों पर विश्वास करे और हम बच जाए नहीं तो डेविड के साथ हम भी फंस जाएंगे दरअसल अभी डेविड को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं और साथ ही सारे पैसे को भी हड़पना चाहते हैं हालांकि केली डेविड को फंसाना नहीं चाहती लेकिन उसे स्टीवन की बात माननी पड़ती है जिसके बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि डेविड मेक्सिको में है वहीं मेक्सिको में डेविड को पुलिस ढूंढने पहुंच जाती है डेविड को जब ये बात पता चलती है तो वो वहाँ से भाग जाता है वही दूसरी तरफ हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जिसने चोरी के पैसों से बंगला गाड़ी हर चीज ले ली होती है उसे पता चल जाता है की पुलिस डेविड को पकड़ नहीं पाई इसीलिए वो एक कातिल को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डेविड को मारना होगा अब वो किलर मैक्सिको पहुंच जाता है उसके सामने डेविड होता है और वो अपनी बड़ी गन से उस पर निशाना लगाता है जैसे वो गोली चलाता है उसकी गन फट जाती है डेविड को पता चल जाता है कि ये उसे मारने के लिए आया है इसीलिए डेविड उस जगह से भाग जाता है इसके बाद वो केली को कॉल करता है और बताता है की आज मुझे किसी ने मारने की कोशिश की केली को अपनी गलती का एहसास है वो उसे बता देती है की जो आदमी तुम्हें आज मारने की कोशिश कर रहा था उसे स्टीवन ने भेजा है ये बात सुनकर डेविड को बहुत दुख होता है क्योंकि वो कैली को स्टीवन को अपना दोस्त समझ रहा था लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि वो उसे मरवाना चाहते हैं इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और रात को जब वो एक जगह बैठकर कुछ खा रहा होता है तभी पीछे से किलर आता है और उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है डेविड की जब आँख खुलती है तो वो एक बार टब में होता है उसके सामने वो किलर है जो उसे अब मारने वाला है डेविड को भी यकीन हो जाता है की अब उसे कोई नहीं बचा सकता पर इससे पहले कि किलर उसे मारता वो उसकी उस आईडी को देख लेता है जो उसे नकली आईडी के तौर पर दिया गया था जिसमें उसका नाम मिकेल मैकनी होता है और जब किलर उसकी इस आईडी को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि किलर का नाम भी मिकेल मैकनी है वो कहता है कि मेरे नाम का एक और आदमी इस दुनिया में है इसीलिए वो डेविड को नहीं मारता उसे नहीं पता होता की इसका नाम डेविड है और अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं इन्हें मैक्सिको में इसी तरह से रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं डेविड स्टीवन को कॉल करता और उसे कहता है की तुम्हें मुझे पैसे भिजवाने होंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रॉबरी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगा और जिसमें तुम भी फंस जाओगे स्टीवन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो पैसे किसी को भी नहीं देना चाहता 
वही केली को दिखाया जाता है जिसे अब अपनी गलती का एहसास है साथ ही अब वो डेविड को पसंद भी करती है इसीलिए वो तय करती है कि वो मैक्सिको चली जाएगी जहाँ पर डेविड है पर स्टीवन को एक बात पता चल जाती है कि डेविड और अब केली भी एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए वो केली को किडनेप करवा देता है और इसके बाद वो डेविड को कॉल करता है उसे बताता है की अगर तुम केली को जिंदा चाहते हो तुम बैंक रॉबरी के बारे में किसी को नहीं बताओगे डेविड को भी यहाँ पर पता चल चुका होता है की कैली उसे पसंद करती है और अब वो तय करता है कि वो मेक्सिको से वापस अपने घर अमेरिका आ जाएगा पर जब वो एयरपोर्ट पर होता है तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती वो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से भाग जाता है वही हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जिसके पास अब एक आलिशान घर है और वो अपने आलिशान घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा होता है अब पुलिस को उस पर भी शक है कि अचानक से वो इतना अमीर कैसे हो गया सीधे पुलिस अपने एक एजेंट को माइक लगाकर उसकी पार्टी में भेजती है स्टीवन भी अमेरिका पहुंच चुका है और वो भी अपना भेज बदल कर पार्टी में पहुंच जाता है सबसे पहले वो केली को ढूंढता है उसे छुड़ाता है जिसके बाद वो स्टीवन की गाड़ी में केली को बिठा कर से निकलने लगता है सामने गेट होता है और अब डेविड को अपनी गाड़ी से गेट को उड़ा केली को लेकर यहाँ से निकल जाना है पर जब वो गेट पर गाड़ी टकराता है तो गेट बहुत ज्यादा मजबूत होता है उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है इसके बाद स्टीवन वहाँ पर आता और डेविड को मारने लगता है वहाँ पर सफेद रंग की एक बहुत बड़ी गाड़ी भी होती है वो डेविड को उस पर धकेलता है डेविड गाड़ी के अंदर देखता है जहाँ पर एफ होती है वो समझ जाता है की एफ भी इसकी इंक्वायरी कर रही है इसीलिए वो स्टीवन ऐसी चोरी की बातें करना शुरू कर देता है स्टीवन को नहीं पता होता की उसके पास एफ है और वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बता देता है की उसने कैसे इस रॉबरी का प्लान बनाया था साथ ही वो ये भी कहता है कि जो कातिल तुम्हें मारने के लिए मेक्सिको आया था उसे मैंने ही भेजा था और एफबीआई ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है इसके बाद स्टीवन को पकड़ लिया जाता है साथ ही डेविड को भी क्योंकि वो भी चोरी में शामिल था स्टीवन को 11 सालों की सजा होती है और डेविड और केली को सात साल की डेविड केली से कहता है कि जब भी मैं जेल से वापस आऊंगा तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और केली भी अब ऐसा ही चाहती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है डेविड जब जेल के अंदर जाता है तो सभी कैदी उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी रॉबरी की थी अंदर की पुलिस को पैसे तो मिल गए होते हैं लेकिन अब भी उसमें दो मिलियन डॉलर कम होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता दरअसल डेविड ने दो मिलियन डॉलर एक ड्रम के अंदर डालकर पानी में डाल दिए थे ताकि जब भी वो जेल से आए तो उन पैसों का इस्तेमाल करके एक अच्छी जिंदगी जी सके अब उसे सात साल बाद दिखाया जाता है जब वो जेल से रिहा हो जाता है वहाँ पर उसका वो साथी भी आता है जो मेक्सिको में उसे मारने के लिए आया था जिसे स्टीवन ने हायर किया था जो बाद में डेविड का दोस्त बन गया था अब उसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल डेविड की तरह होता है और ये दोनों के दोनों अब केले से मिलने के लिए चले जाते हैं इनकी जिंदगी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्यूँकी डेविड के पास अब भी वो दो मिलियन डॉलर है जिसके बारे में पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चला ये अमेरिका की एक सच्ची घटना थी अमेरिका में आज तक जितनी भी बड़ी चोरियां हुई है ये उन बड़ी चोरियों में से एक चोरी थी आने के अंत में हमें असली डेविड केली और उसके दोस्त की असली फोटोज भी दिखाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी